Kemudian, dia tidak sabar untuk mencoba panceta yang diberikan Tama padanya, dan perasaan meleleh di mulutnya, berlemak tapi tidak berminyak, membalikkan persepsinya tentang daging babi. Namun, yang paling mengejutkannya adalah dadih kacang kering yang tidak mencolok di dalam pot. Sebab, dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa tahu crispy asli yang renyah, menjadi seperti ini meski teksturnya sangat lembut tapi sangat keras dan enak. Tama juga tidak menyangka bahwa wanita yang kembali dari negara asing, memakan angsa rebus panci besi, kecepatannya bagus, jadi dia buru-buru memanggil juru masak lagi menggunakan tepung jagung di dalam pot untuk menempelkan lingkaran kue jagung. Tidak menyangka bahwa kue gandum kasar sederhana ini, tetapi sekali lagi menyegarkan persepsi Sinta, sehingga dia memuji. Tama sambil antusias membawa Sinta untuk makan, sambil melihat waktu, sudah jam 7.30, meskipun ada tirai di dalamnya, tetapi juga bisa dilihat di luar langit sudah gelap. Tama merasa bahwa saat ini, hampir merupakan waktu terbaik untuk bergerak pada seniman bela diri bintang enam di halaman itu. Dia berencana menggunakan alasan pergi ke toilet untuk meninggalkan kotak, langsung pergi ke halaman, mengendalikan seniman bela diri bintang enam dengan kecepatan tercepat, dan kemudian meminta Johan langsung memuatnya ke dalam mobil dan membawanya pergi. Jadi, dia mengirim pesan teks ke Johan dan memintanya untuk mengemudi sekarang. Johan sedang menunggu di pinggir jalan 2 km jauhnya dengan dua anak buahnya saat ini. Ketika dia menerima pesan teks Tama, dia segera menginstruksikan anak buahnya di kursi pengemudi, berkendara, ayo pergi ke sana sekarang. Anak buahnya segera memasang gigi mobil dan mengusirnya. Tepat ketika Tama berencana mencari alasan untuk keluar, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Yoshua. Pada saat ini, alis Tama sedikit berkerut, dan dia berpikir dalam hatinya bahwa itu pasti karena jaringan intelijen Yoshua sudah mendapatkan berita itu. Jadi, dia langsung mengangkat telepon dan secara alami berkata kepada Sinta, Nona Sania, saya akan keluar untuk menerima telepon. Sinta tidak meragukannya, mengangguk, dan berkata, Tuan Renza, tolong buat dirimu nyaman, Tama mengambil telepon dan pergi ke halaman. Kali ini, pengemudi dan pengawal Sinta, Tony, masih berdiri tak bergerak di pintu kadila. Tama melirik Tony, dia tahu betul bahwa dengan status Tony sebagai seniman bela diri bintang 6, selama dia mengangkat telepon, Tony pasti bisa mendengar suara Yoshua dan apa yang dia katakan di telepon. Namun, Tama masih mengangguk pada Tony dengan sangat tenang, lalu langsung menekan tombol jawab dan berkata dengan acuh tak acuh, Yoshua, apakah Anda mendapat hasil tentang masalah yang diminta untuk Anda selidiki? Ketika Tama mengatakan ini, Tony tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, karena Sinta memberikan perhatian ekstra pada Tama, dia juga membuka telinganya, siap mendengarkan percakapannya dengan pihak lain untuk melihat apakah dia bisa mendengar informasi yang berguna. Pada saat ini, Tama melirik Tony, dan ketika keempat mata bertemu, dia memegang telepon di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya ke arahnya. Tony tidak terlalu memikirkannya dan tanpa sadar mengangguk sebagai salam. Pada saat ini, Tama sudah berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dengan tangan kanannya dan memberi isyarat untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Merokok sambil menjawab telepon adalah hal biasa bagi banyak orang, jadi Tony sama sekali tidak terkejut. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tama tidak merokok sama sekali, dan sekotak rokok di sakunya juga merupakan sesuatu yang diminta Tama kepada Antek Johan sebelum mereka datang. Pada saat ini, penelepon, Yoshua, membuka mulutnya dan berkata, Tuan Renza, jaringan intelijen memiliki informasi yang tepat kembali, bahwa Sania Feyer yang ingin Anda periksa, nama aslinya adalah Sinta Fei, seorang wanita dari keluarga Fei. 
Setiap kata yang diucapkan Yosua jatuh dengan jelas ke telinga seniman bela diri bintang enam Tony. Ketika dia mendengar dua kata, Sinta Fei, seluruh muridnya langsung menyusut dengan hebat. Segera setelah itu, dia menatap Tama dengan tatapan penuh permusuhan dan aura membunuh. Tetapi bahkan pada saat ini, dia tidak menyadari betapa berbahayanya Tama baginya. Dia hanya tidak menyangka bahwa Tama akan memiliki saluran untuk mengetahui identitas bosnya. Ini juga berarti bahwa dirinya dan wanita muda itu telah terungkap, dan wanita muda di ruangan itu bisa dalam bahaya kapan saja. Memikirkan hal ini, dia menatap Tama dan bertanya, Apa yang kamu bicarakan? Tama tertawa, Aku bahkan belum menanyaimu, dan kau menanyaiku. Saya tidak mengubah nama saya, tidak seperti Nona Fei yang duduk di dalam, yang dengan sengaja mengenakan rompi. Tony segera berkata, Nona tidak memiliki kebencian terhadap Anda. Ada juga alasan untuk menggunakan identitas lain, Tama mengangguk dan tertawa, Aku juga tidak mengatakan dia memiliki niat jahat terhadapku, apa yang membuatmu begitu gugup? Mengatakan itu, Tama berkata kepada Yoshua di telepon, Yoshua, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan menutup telepon dulu. Yoshua berkata, Tuan Renza, ada seseorang bernama Tony Liton di samping Sinta, seorang seniman bela diri bintang enam Tama tertawa, aku tahu, dia ada di depanku. Yoshua di ujung telepon sedikit membeku, dan kemudian tertawa, maaf Tuan Renza, bawahan Anda yang terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, Tuan Renza, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka bawahanmu tidak akan mengganggumu lagi. Percakapan antara dua orang itu secara alami didengar oleh Tony, yang tidak bisa menyembunyikan kegugupannya saat dia bertanya kepada Tama, dapat mengetahui identitas Nona, dan juga untuk mengetahui bahwa saya adalah seorang seniman bela diri bintang enam, apa sebenarnya Anda, Tama tertawa, kau adalah orang yang suka mengomel, sudah ku bilang, namaku Tama Renza? Tony mengerutkan kening dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda sebenarnya, saya akan membawa Nona keluar dari sini sekarang, untuk masalah Nona menyembunyikan identitasnya, dia secara alami akan menjelaskannya kepadamu secara pribadi nanti. Sekarang tolong menyingkir Tama tertawa, bagaimana jika aku tidak membiarkanmu? Tony mengepalkan tinjunya, persendiannya berderak, dan berkata dengan dingin, tidak ada master seni bela diri di sekitar sini, dan beberapa di dapur sama seperti Anda, mereka semua adalah orang biasa, jika aku ingin masuk, kamu tidak bisa menghentikanku sama sekali, alasan mengapa aku memintamu untuk minggir adalah karena aku tidak ingin menyakitimu, jangan tidak peka. Tidak tahu cara mengangkat, Tama tertawa ringan dan berkata main-main, sudah lama sekali tidak ada yang mengatakan dua kata ini kepadaku, tiba-tiba, aku agak nostalgia. Tony menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Karena Anda memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat, apakah Anda tidak jelas tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri bintang 6? Tama mengangguk dan tertawa, kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6, saya tahu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, seorang seniman bela diri bintang 6 sepertimu, aku membunuh dua dari mereka dengan batu tempo hari. Saat mengatakan ini, Tama juga tak lupa mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat bentuk tangan gunting. Mendengar ini, seluruh tubuh Tony benar-benar marah. Dia tidak percaya bahwa Tama bisa membunuh dua seniman bela diri bintang enam dengan tangannya sendiri, dan dia membunuh mereka dengan menghancurkan mereka dengan batu, ini hanyalah parodi dunia. Jadi, dia menatapnya dan berkata dengan suara dingin, Tuan Renza, Aku tidak ingin menyakitimu, tetapi kamu telah membuatku marah dengan kata-katamu beberapa kali. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saya akan menggunakan tinju saya untuk menunjukkan kepada Anda apa itu seniman bela diri bintang 6.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.